karibu kwenye decision 2022 na siku ya leo tutakuwa tunajadili masuala ya kiujumi, masuala ya kisiasa na pamoja na masuala ya maendeleo katika ward hii ya Sendo. Nakumbuka kauli mbiu katika decision 2022 ni kwamba waweze kusingatia amani kabla ya uchakuzi, wakati wa uchakuzi na baada ya uchakuzi. Kwako mwananchi usisite kutuchangia kwa kupitia maswali, maoni mbalimbali. Na katika decision 2022 siku ya leo tuko naye mgeni ambaye atakuwa anatufahamisha kuhusu yeye ni nani na ajenda zake ni zipi kwako mwananchi mpika kura wa wodi ya Spendo. Karibu sana kiongozi. Asante. Shukuru. Labda ujifahamishe kwa mwananchi ambaye anakusikia na anakutazama kwa mara ya kwanza leo. Asante. Ah, nashukuru ah, mimi kwa majina. Hamjambo wananchi wa Sendo Ward. Ah, mimi kwa majina naitwa Bramwell Hatete Nato. Ah, nimezaliwa hapa Kikomet. Kwa mimi ni mjukuu wa mzee Nathaniel Masengeli na baba yangu anaitwa Agri Nato Masengeli. Kwa hivyo nime nimeingia katika ulingo wa siasa na ninawania kiti cha uwakilishi bunge katika wadi ya Sendo, kaunti ya Transoya. IBC wamenifanyia clearance na wamenipatia symbol ya mchwa. Katika kizungu tunaita white ant na kwa kibukuzu kulanga kulilike. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha tuweze kujadiliana na tuweze kufahamishana tuambiane mambo ambayo yanajiri katika Sendo Ward ili wakati wewe unapoenda kupiga kura unajua unapiga kura kwa maendeleo, kura kwa mabadiliko na unampigia mheshimiwa Abraham Hatete Nato. Samshukrani sana mheshimiwa kwako mwananchi umeweza kupata kumfahamu mheshimiwa Abraham Nato anakombea kiti cha UMCA katika ward ya Sendo kupitia uh, ukombezi huru ama ukipenda independent candidate. Zizite kutuma swali, maoni na mchango wako kupitia kwenye comments Sendo TV News kwenye mtandao wa Facebook na Sendo TV News katika mtandao wa YouTube. Labda mheshimiwa tukianza kuna yanaye uliza kwamba kabla ya mwaka huu wa 2022 ama kabla ya siasa bwana Bramwell Nato where was he ya kabla ya kuingia katika ulingo wa siasa Bramwell Nato amefanya vitu mingi uh, jambo la kwanza mimi ama teacher mimi ni mwalimu na nimefunza uh, sehemu kadha mali kwa kwanza nimefunza Kisi University mm-hmm. Eldoret Campus mm-hmm. uh, kando na hiyo ukienda Kisi University Eldoret Campus mimi ni nimekuwa head of department wa journalism and mass communication mm-hmm. number two, nimefunza pale Eldoret Technical na RVTTI mm-hmm. nimekuwa dean of students pale mm-hmm. kando na hayo nimekuwa ama banker by the way mm-hmm. nimefanya finance banking and finance mm-hmm. so nime, nimefanya kazi na Spire Bank kwa miaka saba sasa hivi mm-hmm. lakini nimeona ujuzi huu badala ya kuacha Spire Bank na kuacha Eldoret Technical ama RVTTI mm-hmm. tulete Sendo Ward mm-hmm. ili yale mafanikio tumeweza kuyapata tukiwa kule nje tukaweze kuyapata tukiwa ndani ya Sendo Ward labda swali ni je ni kipi kilicho kuchochea ukaona ujiingize katika siasa ama uweze kuingia katika kinyang'anyiro hiki na labda wananchi wanaona ulikuwa na mwito kwingine. Jambo la kwanza mimi mimi naweza sema nimezaliwa kama mwanasiasa. Mm-hmm. Kwa mfano, nikiwa pale Kikomet Primary, mm-hmm. niliingia shule na nikakuwa Kiranja. Nafanya mtihani wangu wa KCPE 2002 pale Kikomet Primary nilikuwa school captain ama head boy. Mm-hmm. Nikatoka nikaingia Msharage Primary au nilikuwa bado school captain. Mm-hmm. Nikatoka nikiingia by the way kuna hadithi sija kuambia mm-hmm. mimi nikijoin form 1 mm-hmm. niliingia shule nimekuwa na mwito ndani yangu kwamba kuongoza marafiki zangu kuongoza ndugu zangu akina dada zangu mm-hmm. kina mama kina baba mm-hmm. tumekuwa na nimekuwa na huo mwito mm-hmm. ndani yangu na kila mara ninaposimama kama kiongozi mm-hmm. sija let down ama sijaangusha mm-hmm. watu wanaonifuata Unaye mwana hizi anajiuliza why 2022 and not before or not after. Kitambo kidogo nikiwa mimi nimekuwa kiongozi nilisoma chuo kikuu lazima nitakuja kuongoza watu wangu wa nyumba. By the way 
kama unafikiria EMC endo mwanzo mm-hmm. ama ndio kiti peke yake tunaweza simama ama naweza simama mimi mm-hmm. nataka nikwambie kitu kimoja mm-hmm. kusimama kiti cha UMC ama wawakilishi ward mm-hmm. katika bunge la Transo it's just the beginning mm-hmm. it's just the beginning But, I, i want you to watch the space eh? mm-hmm. kwa sababu kuna MP kuna senator kuna governor mm-hmm. na hizi viti zote tunaelekea huko okay fine mheshimiwa umesema you are born a leader yeah and you are flipped to prove that then mtu anauliza why politics because leadership you can exercise leadership in different capacities yeah. why join politics nimeamua kuingia katika siasa kwanza kabisa mm-hmm. uh, ukiangalia track record yangu mm-hmm. track record yangu ni tofauti kabisa na tuseme na viongozi wengine kwa sababu kila mahali nimeenda hata kufanya kazi nimekuwa kiongozi kwa mfano ukiingia pale Eldore Technical Training Institute mm-hmm. nimekuwa pale kama dean of students mm-hmm. dean of students unashughulikia mambo mengi ya wanafunzi mm-hmm. issues za wanafunzi wazazi school fees bla 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 vitu mm-hmm. mingi mm-hmm. so kama tunaweza ongoza kule Eldoret ama kama tunaweza simama katika ile nafasi lile pengo la kuongoza wanafunzi na wazazi mbona tusikuje tuongoze hapa Sandwood Nao umeuliza kama why politics. Mm-hmm. Uh, ukiingia pale Spire Bank mm-hmm. nimekuwa head of business department. Mm-hmm. Lakini tumekuja tukaka, nimekuja personally nikakaa chini na nikasema hizi skills zote niko nazo. Hii experience yote niko nayo mbona nisipelekee watu wangu wa mm-hmm. Kwa sababu ukiangalia Sikendu kuna leadership gap. Mm-hmm tumekuwa na wanasiasa wamekuja for the last 10 or 15 years mm-hmm. wamefanya maendeleo ndio tunakubali mm-hmm. lakini that's not the best we want mm-hmm. kama second world mm-hmm. and the best the only person of bramwell katete nato kwa sababu gani mm-hmm. one shida za second world eh? mm-hmm. there are local problems zini shida za mashinani hapa mm-hmm. Now, shida za mashinani hatuhitaji mtu atoke nje aje atuambie kwamba kuna shida ya daraja. Mm-hmm. Atuhitaji mtu atoke nje aje atuambie kwamba kuna shida ya mahindi. Mm-hmm. Local problems need local solutions. Mm-hmm. Na mimi nikiwa nimezaliwa Kikwamet, nimesoma Kikwamet primary, mm-hmm. nimesoma umsharaki, nikaja nikasoma KBF. Mm-hmm. Inamaanisha kwamba naelewa shida za hapa. Nashukuru sana mheshimiwa, lakini kabla labda tuingie ndani katika siasa la swali ni je Uh, wakati ambapo ulikano kaona unataka kuingia katika ulingo wa siasa asiwa kukombea kiti hiki cha UMC yeah. kuna wala ambao wengine ukiuliza atasema i consulted my grandfather i consulted my brothers i consulted yeah. my family i called myself into a meeting je wewe wakati uliamua tu ukajiingiza did you make any consultation maybe to friends and whatever ah uh, mimi wasi somtejo soma nyene somtejo no no gano maile bate cheli kholembo fus handword no this handword lakini kila mahali no na so ngomtejo omanyilo li previous le kwa nende richard kwa cho kwa nende akatoka kwa hivyo mtu aliyekuwa amebule uongozi wa kutafuta ma advice kutoka kwa watu wengine kutafuta Uh, unajua kuna watu wanaongea mambo mengi mm-hmm. lakini unapota mm-hmm. endelea nashukuru sana mheshimiwa la ambapo wakati umekuwa nje ukiwa katika shughuli za walimu na kadhalika mm-hmm. uliweza kuona mtasamo chinzi uongozi wa ward hii ulivyokuwa unaendelea yeah. ndio maana ukaamua kwamba ukuje ulete ile inaitwa alternative leadership yeah. labda swali ni je ni kipi ambacho wewe unaenda kukifanya tofauti na viongozi waliopo na wale walipo waliokuepo kitano ah uh, mimi nimekombea nimezaka ranja mm-hmm. anajua mm-hmm. nilikuwa na duka pale mata waambe ni yule okay. so nilikuwa na duka pale mm-hmm. na wakati huu wote for the last 15 years eh? mm-hmm. for the last 15 years kuna gap tumekuwa nayo kwa leadership ya Sand World. Mm-hmm. Kitu cha kwanza tumelack kitu inaitwa participatory leadership. Mm-hmm. Participatory leadership ni ile kiongozi anakuja, mm-hmm. anaamka, anafanya mambo bila kuhusisha wananchi. Mm-hmm. Na mimi nikasema nikipewa nafasi I'll do what we call participatory leadership. Mm-hmm. Kwa mfano 
wakati tunapeana bursaries kwa wanafunzi mm. wakati tunaongea na wanafunzi wa secondary na wanafunzi wa wa vyo vikuu universities and colleges unapata ya kwamba bursaries nasikia second word kuna uzo wa bursaries by the way ni watu wanauza bursaries na wananunua bursaries kwa mfano unakuja unasikia kwamba mtu anaandika an empty check an open check anapeleka milima secondary anapeleka chesamis uh, misihu friends kwa sababu gani hii mm-hmm. open check ikienda huko yeye principal ama basa wa huko ato 1500 the 30k zikuje kwa so how i sasa participatory leadership inamaanisha hivi mm-hmm. nataka tuite chief akuje akae hapa mm-hmm. tuite wazee wa mita tuite nyumba kumi. Mm-hmm. tunapokuja tukae chini hakuna mtu anaelewa village yako kuliko nyumba kumi. Mm-hmm. kuliko mzee wa mita ama mama mita mm-hmm. kuliko chief mm-hmm. kwa hivyo tuko na wanafunzi ambao hawajiwezi bright but needy students mm-hmm. hawajiwezi kabisa wako pale mtaani mm-hmm. nyumba kumi akikaa chief akae mama mtama mzee wa mita kikaa mm-hmm. watatupatia list ya wanafunzi ambao kwamba ni werevu wana, wana ni werevu si ndio mm-hmm. lakini hawana uwezo wa kwenda chuo kikuu hawana uwezo wa kwenda shule ya upili mm-hmm. tunawaita wazee wa mita chief mm-hmm. Uh, mama mita wanakuja wanakaa hapa wanatupatia list mm-hmm. alafu tunaita interview mm-hmm. tukifanya interview tumalize mm-hmm. tunakuja tu, tuna short list tukifanya mm-hmm. short list tumalize mm-hmm. tunaita hawa wanafunzi tunapatiana hizi bursaries openly mm-hmm. kwa mfano second word iko na locations ngapi mbili mbili mm-hmm. tuko na weonia na tuko second si ndio mm-hmm. kama ni weonia weonia location Tuite wanafunzi wote wako weonia location wamepatiwa bursaries mm-hmm. pale St. Veronica ama Chalicha mm-hmm. ama Imani tuwaite pale tuwakalishe chini chief wako ama mama mtama mzee wa mtama nyumba mm-hmm. kumi anaamka anapatiana bursary watu wakiangalia nashukuru sana participatory mwishu. leadership uh-huh. that's what we are doing kama ni zendu location mm-hmm. tukuje pale zendu secondary mm-hmm. zendu primary chief akuje aita wazee wa mita mama mta wakae pale sasa kazi yangu mimi kama MCA nitasimama tu na kuita jina ya fulani tuseme kwa mfano ni mwanafunzi anaitwa Joseph wa afla nasimama pale unaita Joseph wa afla anakuja unampatia check anapelekwa shule anapewa bursary anasoma hiyo ndo kitu tofauti nataka tufanye screen word asante sana kiongozi labda kabla tujendelea mheshimiwa aweze kutueleza kuhusu agenda zake na manifesto Wacha nipikie comments kwenye mtandao. Uh, kuna haya anaitwa Leo Bart Ingwe anasema ako tuned live from Mogadishu Somalia anasema asante. Mwingine anaitwa Disha Shine anasema uh, anasema kwamba hata yeye mheshimiwa kuna vitu ambavyo hajui na anaomba umfahamishe. Atakuwa mheshimiwa atakuwa anakufahamisha. Uh, kuna haya mwingine Disha anaendelea akisema manifesto muhimu tutakuwa tunaangazia Sheriff Abdul Mohamed anasema watching from Kabyevwe na anasema swali lake ni je uh, anasema sofa umefanyia nini wananchi utakuwa unamweleza baadaye ama uh, kuna yeye mwingine ambaye anaitwa Princess Doricas anasema mheshimiwa uko na vision safi sana MP na Senator Women Rep na singine utafai bia ama na pia anaendelea anasema mheshimiwa mbona uh, ili swali tutakao tunaliangazia anaongelea maswala ya pesa ati anasema kwamba hajawahi ona ukikawa pesa na ilhali viongozi wengine wanakawa pesa utakuwa unatueleza mwingine anaitwa Ezra Smiu anasema pia yeye ana aspire kukuwa kiongozi Toili Steven anasema tune in from Narok anaitwa kwa Maria tu anasema atakuwa anauliza je utakuwa unapewa vijana pesa ama utamalizaje masuala ya insecurity cases kendo sielewi swala la security na kupeana pesa linaendana aje lakini mheshimiwa utakuwa unaangazia uh, na pia kuna swali kwa Maria anaeleza kwamba haya masuala ya wachakoya unamtasamo upi tutakuwa tunaangazia Eric Dero anasema is tuned in mheshimiwa you are very educated mheshimiwa anasema you are educated haya 
Nikiendelea pale napata comment yake anajiita Maina Charles anasema Bram Tano Fresh. Unaye mwingine anaitwa Misiko Godfrey anasema ako tuned na kondani anasema uh, mwambie mheshimiwa asalamie watu. Nikwambie greet the people. Sasa labda kunaye Philip Mkopi anasema kwamba karibu mheshimiwa tumengoja kwa muda sana vijana utuokoe. Kuna mwingine anaitwa Shiani Dishiani anasema following. Kuna mwingine anaitwa Ezra Smiyu anasema Bramwell Nato educated and passionate. Let's try him. Alafu kuna mwingine anaitwa Makesi anasema is following. Wamari anasema tuned. Wananchi ambaye unatutasama ambaye labda umejiunga nazi kumbuka tuko naye mheshimiwa Bramwell Nato ambaye anakombea kiti cha WMCA katika ward ya Sendu akiwa ni mkombea huru. Uzisite kutuma swali lako, maoni ama maangazio tofauti tunaweza kuangazia katika kipindi hiki. Karibuni sana. Mheshimiwa labda tukirejelea swala ambalo ulikuwa na sungumzia kuhusu swala ya elimu. Na swala kuhusu basar. Kwamba utaweza kuhakikisha kwamba wakati unapeana basar utaweza kushirikiana na chief village elders na wale wengine wakaazi wa maeneo haya. Lakini labda tukiangalia mfumo ama the composition of the basar committee uh, tuoni kwamba kuna malipopote nafasi ya chief. Sasa sijui wewe utakuwa unaleta mbinu tofauti ambaye haitambliki na county government ama itakuwa ni mbadala kifipi. Robdi Mm-hmm. Kuna mambo kadhaa yafaa uelewe. Mm-hmm. Wakati kiongozi anakuja, mm-hmm. anakuja na kamati yake. Mm-hmm. Unaelewa hiyo? Mm-hmm. Kwa hivyo kwa mfano tulikuwa na MP akikuja, anakuja na kamati yake ya basari. Mhm. Uh, MCA pia akikuja, anakuja na kamati yake ya basari. Mm-hmm. Kwa hivyo mm-hmm. mimi kama Bramwell Hatete Nato, mm-hmm. mwaniaji huru wa kiti cha MCA katika ward ya Sendo, mm-hmm. ninapokuja, nakuja na Uh, kama kamati yangu mm-hmm. ya basari na hii kamati yangu ya basari mm-hmm. mark my words eh, hii kamati yangu ya basari itakuja kujumuisha watu wote katika jamii mm-hmm. tunaposema watu wote katika jamii tuna tunamaanisha hivi tutakuwa na local leaders administrative mm-hmm. leaders mm-hmm. kama chief Mm-hmm. Tutakuwa na watu kama wazee wa mitaa mama mitaa. Tutakuwa na watu kama Basar Act haina Ya, yeah, najua haina sehemu ya chief. Mm-hmm. Haina sehemu ya wanahitaji mama mtaa ama mzee wa mtaa. Mm-hmm. Lakini wewe kama kiongozi, mm-hmm. a local leader. Mm-hmm. Ni nani anajua shida kwa village yako ama kwa ward yako mm-hmm. kama si mama mtaa ama mzee wa mtaa? Ni nani anajua mtoto wa fulani haendi shule kwa sababu hana chakula, kwa sababu hana uniform, kwa sababu hana school fees kama sio nyumba kumi. Wakati mnapigana usiku kwa nyumba zenu kwa sababu mtoto hajaenda shule kusoma, wewe na mkeo, nani anajua kama si nyumba kumi? Kwa hivyo mimi wakati nitakuwa kiongozi, nataka niseme hivi. Nataka tu incorporate hawa viongozi wote. Chief Anajua ni wanafunzi wangapi ama ni vijana wangapi wameshika IDs. Mm-hmm. Si ndio? Mm-hmm. Kwa sababu wanaposhika IDs wanaenda kwa chief. Na hizi IDs zikitoka chief anaambia mama mtama mzee wa mta. Si ndio? Mm-hmm. Kwa hivyo hawa wanaelewa shida zetu zaidi. Mm-hmm. Na ndio maana mimi ninasema tukua na leadership tofauti kidogo. Mm-hmm. Kutoka kitambo tumekuwa na zile za boardroom leadership. Mtu mm-hmm. anakaa kwa boardroom, kwa hoteli mahali alafu akifika pale anaamua fulani atasimamia CDF fulani atasimamia basari lakini yangu tunataka tukue na participatory leadership sasa public participation mm-hmm. sasa public labda... participation kidogo nikurudishe pale nyuma mm-hmm. every tuesday mm-hmm. chief anakuwa na mkutano na watu wa nyumba kumi na wazee wa mtana mama mm-hmm. mtasi ndio mm-hmm. wanakuja kufanya nini kumwambia kuambia chief kwamba kuna shida ilikuwa kwa nyumba fulani mm-hmm. fulani ya koti siyavuli maabundu mm-hmm bana ba fulani ba pane ba hapo pa hapo abu ba atimania why sikila bana ba fulani sana chile school ita kwa mbele wile na beha la juma ine na babola chief chief na ba report ho chief chief chawe that is the time we come in let's do unajua viongozi wengi katika sendo ward na mr kudanganya for the last 15 years atuja involve chiefs 
Atuja involve assistant chiefs. Mm -hmm. Atuja involve wazewa waze wa mita. Mm -hmm. Tumejifanya vitu. Mm -hmm. Like, tumejifanya vitu ni kama we are in a, a very new environment. Lakini kuna ya atakaye sema kwamba chief is a representative of the national government. Yes. While the MCA and the ward administrator are representative of the mm -hmm. county government. My friend, mm -hmm. chief na wanaitaje mama mtama mze mta representatives wa national government mm -hmm. resources za kukuja kwa county government zinatoka hapi mm -hmm. the national government, national government. Mm -hmm. kwa hivyo why can't we work together mm -hmm. if national government inapatia na 35 billion kwa county government of Transoya mm -hmm. unaelewa mm -hmm. national government imepatia na 35 billion ama 15 billion kwa, tra, kwa county government of Transoya mm -hmm. Mbona tusifanye kazi kwa pamoja. Ya shukuru sana. Sasa katika elimu, kando na suala la basare, mm -hmm. ni kipi kingine tofauti utafanya? Uh, kwa mfano, mimi ni mwalimu. Mm -hmm. Nimefunza wanafunzi wengi. Mm -hmm. Na hapa Sendwood, I can proudly say, Bursaries ni mepatiana over 20 students. Kama mimi CMCA. So labda those bursaries are from where? Jambo tafauti mm -hmm. ningependa kufanya. Mm -hmm. Hizi bursary zimetoka kwa mfuko yangu. Mm -hmm. Nimelipia wanafunzi wengi school fees yes. hapa mostly colleges wamesoma. Mm -hmm. So jambo tofauti ningependa kufanya kwa upande wa elimu ni hii. Mm -hmm. Tayari Sandwood tuko na zile learning centers. Learning centers ikwe primary, ikwe ECDE, uh, ikwe secondary. Mm -hmm. Lately nimeona tuko na Tivet. Mm -hmm. Wanaita Tivet colleges eh? yeah. Tuko na chalicha, tuko na skendu, mm -hmm. na tuko na kabiefe, sindio? So jambo la kwanza ningependa kufanya ni hii. If you go to these uh, learning centers, eh, mm -hmm. utapata ya kwamba, hakuna classrooms. Na kama kuna classrooms, azitoshi. Mm -hmm. Skiza, mm -hmm. hakuna classrooms. Na kama zipo, hazitoshi. Lakini labda tukiangalia upande wa tujenge madarasa yanayotosha. Sikiza, tujenge madarasa yanayotosha. Mm -hmm. Tukisha jenga yale madarasa yanayotosha tu kuwe na essential facilities kama kwa mfano, tukuwe na laboratories, si ndio? Mm -hmm. Napata shule nyingi hapa secondary schools hizi zimeanza juzi. Hazina laboratory, mm -hmm. si ndio? Hazina computer labs. So, jambo la kwanza we need to equip these schools. Tukisha equip hizi shule, tulete uh, facilities na itajika. Mm -hmm. Number two, tulete competent teachers. Mm -hmm. Kwa mfano, mwalimu ambayo ameandikwa kazi na TSE. Mm -hmm. That's a very competent teacher. Mm -hmm. Number two, tulete walimu ambayo ameandikwa na, 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 na TVET. Sindio? Mm -hmm. Wamekua posted hapa. Mm -hmm. Najua, ato ukitembea kwa hizi... Tivet colleges ziko hapa. Mm -hmm. By the way, utapata hata school manager sawatoki hapa zikendu mm watu. -hmm. Ni sawa. Utapata, lakini... sikiza kwanza. Mm -hmm. Utapata school manager sawatoki hapa. Lakini katika zikendu ward, tuko na wanafunzi ya mbogomba wako Nairobi. Mm -hmm. Tuko na watu wamesoma wako Nairobi, wako wapi wapi. Mm -hmm. tu, situlete hawa watu wapa zikendu ward. Mm -hmm. Kwa hivyo, jambo la kwanza nataka tufanya ni hii. Iwapo hakuna madarasa ya kutosha. Iwapo hakuna facilities za kutosha, tujenge hizi facilities. Mm -hmm. Tukisha maliza kujenga hizi facilities, tulete competent teachers. So you mean Tukisha we have an competent no, teachers? No, 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 no. We but have very competent saying. teachers. Mm -hmm. We have very competent teachers, but they are not enough. Mm -hmm. Kwa mfano, utenapale chalicha technical training. Mm -hmm. Unapata mwalimu ni moja tu, the whole week. Mm -hmm. Mwalimu wenye nafunza plumbing and water technology, ni moja tu. Mwalimu anafunza hairdressing and fashion design. Ni moja tu. Mwalimu mm -hmm. anafunza food production whatever. Ni moja tu. But ina shule pia imeanza hivi majuzi na iko anafunzi idadi ya chini. Sikatai. Mm -hmm. Sikatai. Hii shule imeanza juzi. Mm -hmm. Lakini kama wewe unaanzisha shule mm -hmm. kuna kitu inaitwa programming. Mm -hmm. Kaa chini, uangalie unataka program gani? Kama ni hairdressing, mm -hmm. tutafute walimu wa hairdressing. Kama ni fashion and design, tulete walimu wa fashion and design. Sawa. Kama ni plumbing and water technology, tulete walimu wa plumbing and water technology. Kama ni masonary, building technology, tulete walimu enough wa building technology. Kwa hivyo, kwa hivyo, goja kwanza, goja kwanza. Kwa hivyo, kabla tuanzishe TVET colleges, 
tujue tuko na standard programs na hizi standard programs tuko na walimu competent mm-hmm. sawa sawa by the way you realize si secondary school peke yake kuna bursaries tivet na peana bursaries za is it 7000 ama 47000 ama 30000 tivet na peana bursaries Yes, inapatiana bursary just like uh, ukienda universities mm-hmm. kuna zile bursary za help. Mm-hmm. So Tivet pia wanapatiana bursary. Mm-hmm. Now, kama sisi tutakuwa na wanafunzi wa kutoka Sandward wanaenda university. Mm-hmm. Ni sawa wape help. Mm-hmm. Sawa sawa? Mm-hmm. Kama tuko na wanafunzi wanakuja kwa Tivet colleges, mm-hmm. Tivet itawapatia wale bursary. Mm-hmm. Kama tuko na wanafunzi wanakuja ku, ku, ku join secondary schools, mm-hmm. either MC atawapatia bursaries ama CDF itawapatia bursaries. Sawa sawa. So we need to equip our youths. Unajua second world imekuwa na history ya vitu mingi. Kwa mfano, tuko na insecurity. Unaelewa? Second world tuko na insecurity kubwa sana. Labda kabla hatujafikia sana insecurity. Goja, goja. Hii insecurity imeletwa na nini? Watoto wetu hawaendi shule. Na wale watoto bright and needy students wenye tuko nao hawajapewa bursary ya kwenda shule. Wameamua kufanya nini? Sure. Kutafuta I'm quick sure money. That. I'm very sure kwa sababu gani? Mm-hmm. Second world iko na for the last 15 years by the mm-hmm. second world imekuwa mtu anakuangalia sura ndo akupatie bursary. So as a leader kando what na, step did you take? Kando na mtu kukuangalia sura na akupatie bursary mm-hmm. jambo la pili second world imekuwa bursary zinauzwa e information iko kila mahali una ushahidi it's even been, been, been published in the media mm-hmm. send word bursary zinauzwa mm-hmm. in fact employability as send word iko 0% mheshimiwa naomba tuende yani kiwango baada ya kingine ni sawa tungeangazia masuala ya elimu mm. let's exhaust that kwa hivyo iko hivi mm-hmm. nilikuwa nimerukia mambo ya employability kwa sababu gani mm-hmm watoto wachache ama wanafunzi wachache ama vijana wachache kutoka second world wanamaliza shule na kama wengi hawamalizi shule hawapatiwi kazi hapa second world kwa hivyo sisi tunataka wakisoma kama wana uwezo wa kusoma wapewe bursaries wakipewa bursaries wakimaliza shule tuje tuandike kazi hapa second world na kama hawataki kufanya kazi hapa kama hawataki kufanya kazi hapa unajua Saizi in life tuko na vitengo vitatu au mavine. Mm-hmm. Kwa mfano, mtu anaweza soma umalize na useme mimi sitaki kuandikwa kazi na mtu, mm-hmm. utajifanyia biashara zako. Mm-hmm. Tuwa, tuwapatie the correct information. Mm-hmm. Unaelewa? Mm-hmm. Wapate the correct information. Hizi correct information wanapata wapi? Mm-hmm. Through the media. Mm-hmm. Correct media. Si gata si, si gatas. Mm-hmm. mainstream media houses wapate correct information wakisha pata correct information watajua cha kufanya when kwa hivyo say correct information what do you mean i mean this eh? kuna information ina circulate kwa media houses na hizi gata gata media houses kwamba uh, kwa mfano sasa hivi unasikia watu wanaandikwa kazi Qatar sijui watu wanaenda wapi alafu mtu kishalipa pesa ni pesa yako inaenda hivyo Mm-hmm. au utapata kazi hata wale agents wenye yafao wanasema watakusaidia mm-hmm. au patikani unaona mm-hmm. kwa hivyo tunatakana tupate the correct information correct mm-hmm. information ni ujue bursary unatoa wapi mm-hmm. kama wewe ni wa secondary ujue bursary unatoa wapi kama wewe ni wa college ujue bursary unapata wapi mm-hmm. ukisha maliza college ujue kazi unapata wapi mm-hmm. ayo ndio mambo tunafaa kuangazia katika second world Nashukuru sana kiongozi labda tuki wakati tutakuwa tunarudi tutakuwa unatuangazia saidi kuhusu ajenda zako zingine. Lakini kwa sasa waja nipitie maoni na ujumbe wa wananchi. <coughs> ah kunaye huyu maoni ni mengi sana. Kuna huyu anaitwa Maina Jalis anasema Bram Tano Tosha, kunaye mwingine anaitwa Padrisha ah, wanakuta anasema anafuatilia anaitwa Prit Ngeiwa anasema a big blow to our MCA Assis Janet Weonia is unstoppable. Kuna mwingine anaitwa Dishine anasema mheshimiwa umesema watakuja sikendu na uite a uh, umesema kwamba utakuja sikendu na uwaite ukipeana basari. Sasa anauliza uh, yawa 
I think mm. anarefer kwa wanafunzi kwamba ulisema wanafunzi wakuje kama ni wa shule fulani alafu utakuwa unaita mmoja kwa mmoja ukipeana fadhali sasa anasema kwamba wanafunzi watakuwa shule wakisoma ama watakuja kukaa na wewe uwape check za bazar warudi shule tako naweza kuangazia hilo amo blacky anasema farasi ni tatu nduku anasema labda ujaribu wakati mwingine ngaja ni maoni yake kuna yeye mwingine anaitwa loketo rukorto anasema mheshimiwa anakaa an activist are you an activist No, I'm not an activist. Okay. Mheshimiwa Loketo, I think umeweza kumuelewa. Anaitwa Real King Hope, anasema Hon Bramwell, unachapa siasa sako wapi kiminini ward ama sekendu hii? Kuchificha wacha tembea tukujue, wacha kutuokopa wewe ni wetu. Mheshimiwa, I think umepata. Anaitwa Sasha Frida Frida Wafula, anasema mheshimiwa, ongelea masuala ya talent kiasi na utuambie utafanya nini aswa kuhusu uh, weoni ya market anasema ni soko tekemezi sana loketo rukorto anarudi na anasema kwamba anasema your personality na the way you na express inafaa ukwemo na harakati maoni yake ah mwingine anasema mheshimiwa uh, I love the hey, long tutaweza kuzungumza baadaye labda kwa manufaa ya mwananchi anasema kwamba mheshimiwa uh, anauliza kwamba utapingana sana katika kiti hiki cha WMCS Kendward kupingana sana na maanisha nini sielewi mm. lakini maybe anamaanisha the way you acquire issues the way you address your issues yeah. the approach you take na labda kando na hapo pia kulikuwa na maswali mengine ambayo wananchi waliweza kuangazia ningependa tuyapitie kabla tuelekee kwa ajenda zako zingine na labda tukianza na huyu anaitwa nani ah uh, real king hope kwanza anauliza mheshimiwa mbona unaokopa kutembea sijawahi kuona kwa matanga ama in public gatherings. Je, unaokopa kutembea katika sehemu hizo ama unajua anapo does that mean anatembea matangazo zote ama public gatherings anamaanisha nini? Kwa sababu mm-hmm. nimekuwa scan market. Mm-hmm. Nimepiga rally kubwa sana scan market. Mm-hmm. Matangazo za hapa scan world nimetembea almost matangazo zote. Kwa hivyo ni yeye adapata nafasi ya kukuja kwa hizi rallies na labda kutembea katika hizi matangazo. Na by the way siasa ifanyi matangani peke yake. Mm-hmm. Siasa inafanywa kwa, kwa kwa chama. Siasa inafanywa sokoni. Mm-hmm. Siasa inafanya barabarani watu wakitembea. Uenda labda wakati wewe unapokuwa mahali mm-hmm. yeye yeah, hayupo. Wewe mtasamo wake. Mm-hmm. Kunayo mwingine anaitwa Roger Sudi. Anasema nikuulize hili swali. Yeah. Japo ni la kibinafsi lakini kwa manufaa ya mtazamaji huenda itakuwa muhimu. Mheshimiwa uh-huh. Roger Sudi anauliza, "Je, uko na familia na kama uko na mke na watoto, anaomba kufahamu?" Ah, uh, uh, mimi nimeoa mwaka wa 2014. Uh-huh. 2014. I married my high school uh, girlfriend. Wow. Ah, uh, you aitwa Patricia Wanakuta. Uh-huh. Yeah, so huyo ndo mama ward ya Skendu tutakaposhinda hii kiti ya Skendu ward mm-hmm. yeye ndo atakuwa mama ward mm-hmm. uh, Patricia wanakuta na mimi tumeka pamoja kwa muda mrefu and uh, tuko na watoto watatu Ashkosa. we have a son and two daughters mm-hmm. kwa hivyo uh, ro- you can visit my facebook profile uangalie kila kitu pale mambo mengine si ya kusema mwananchi mweza kupata ufahamu kuna ya Maria anauliza kwamba kuhusu swala la security ama insecurity katika uh-huh. maeneo hey. uh-huh. swala la usalama na ukosefu wa usalama limekuwa shida sana so anatoa option kwamba je utapea wana vijana pesa au swala la insecurity utaweza kuelewa pesa na insecurity vina labda kwa mtazamo wangu naona kwamba huyu jamaa anaona kwamba wana youths wanakoza kitu cha kutetemea. No, acha nikwambie, Robdi. Mm-hmm. Youth was hand word. Mm-hmm. 
kitu anahitaji si 50 bob ama mia moja ama mia mbili kutoka kwa wanasiasa mm-hmm. kitu youth was hand word wanataka ni tuwapatie nafasi za ajira jambo la kwanza mtu atakapokuwa na kazi ataangalia maisha yake maisha ya jirani na maisha ya wazazi wake <laughs> na tunapoangazia mambo kama haya tutakuwa tunapunguza insecurity ndani ya second world jambo la tatu tumekuwa na mambo ya insecurities hapa unaelewa watu wanakuja wanachinja ngombe hapa bodaboda wanawawa uh, watu wanapigwa chuma hapa mtoni kbf hapa chini so jambo la kwanza ni hili kama wewe una mwenyeji wa second world Usipande pikipiki ya mtu ambaye ujui. Mm-hmm. Jambo la kwanza. Mm-hmm. Mimi nilipomaliza shule form 4, mm-hmm. kazi yangu ya kwanza nilifanya ni boda boda. Nimeendesha pikipiki hapa sikendu na nje. Mm-hmm. Na kitu cha kwanza nilikuwa wateja wangu walikuwa wananiuliza ni ewe wa moyo. Mhm. Ni ngola ni wa na ngola alisawa huche. Mhm. Mm-hmm. Ni ngola ni wa ama na ngola ali. Ah, hembe nje so mtu ni amaile kaambile. Especially kama ni usiku. Mm-hmm. Wanakwambia ah Sie huma nyeleta sie ni nakupi kipimia unaposungumzia swala la insecurity na unaongea kuhusu boda boda unamaanisha mm. juzi katika second world kuna vijana wamewawa hapa mm-hmm. ikasemekana kwamba ni vijana wa second world lakini wengi wao in fact wale walio wawa si watu wa second world na ikaje ikasemekana kwamba wameusiana wame wamefanya hii mambo na watu wa second world mm-hmm. unaona mm-hmm. kwa hivyo kazi ya bodaboda ni kazi nzuri mimi nilifanya na ikanisaidia nikaenda chuo kikuu kusoma lakini tusiruhusu wakora wakuje wake ndani yetu wakuje wafanye kazi na sisi kwa, ma, kwa, 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 kwa nia ya kutuibia Mm-hmm. ama kutukosesha amani sisi na majirani zetu unachomaanisha ni kwamba kila mwananchi akoe fitchland ninachomaanisha ni hichi mm-hmm. security ya kwanza inaanza na wewe mm-hmm. unapoona mimi si wa hapa mm-hmm. ama wewe si wa hapa mm-hmm. situambie chief ama tuambie nyumba kumi Nashikusu. na kama wewe ni mwana boda boda na umeona huu jamaa aja si registered member wa hii stage mm-hmm. situambie chairman wa boda boda wa hii stage lakini tusaidia kupunguza haya maalifu yanayofanyika naye ambaye anauliza kwamba masuala ya insecurity ama ukosevu uh-huh. wa insecurity hautokani tu na labda visa vya wana boda boda kubeba watu usiku uh-huh. kuna masuala mengine ambayo yanachangia kuna my friend uh-huh. unaelewa kwamba insecurity haitokani na boda boda peke yake uh-huh insecurity inatoka tuko na msitu hapa ngambo mm-hmm. kuna watu wanaenda pale kutafuta kuni wengine wanateka maji mm-hmm. wamama wetu wamebakwa mm-hmm. vijana wetu wame... juzi kuna kijana amekatwa panga hapa mm-hmm. kwa masa forest ya nani mm-hmm. i know you know the story amepigwa hapa vijana wangapi wamewawa hapa so what is kwa the sababu our government entities zingine zime Zu, zi, zime tunaweza sema wame relax. Mm-hmm. So tukoe vigilant. Kama ni askari forest wafanye kazi yao. Mm-hmm. Unaelewa? Mm-hmm. Kama ni chairman wa boda boda angalie members wake. Mm-hmm. Kama ni wamama wa chama waangaliane. Mm-hmm. Kwa hivyo tusiseme tunaachia mtu mmoja kazi. Nashukuru sana. Swali lingine mheshimiwa unaulizwa kuhusu swala la huyu mkombea kiti cha urais wa Roots Party. Mheshimiwa George Wachakoya. Mhm. Je, ajenda zake unaziunga mkono ama una mtazamo upi kuziuza? Uh, mimi ninajua mtu nitapigia kura. Mm-hmm. Kwa mfano kama <coughs> president, mm-hmm. kama senator, kama governor, mm-hmm. kama MCA nitajipigia kura mimi mwenyewe. Mm-hmm. Kama human rep najua mtu nitapigia kura. Mm-hmm. Sera za mtu zinakuvutia wewe na unaangalia ah hizi sera mimi zi tunashirikishana tuna kwa hizi sera zetu si ndio mm-hmm. unaangalia unasema hii sera yake na sera yangu kuna mauano mahali fulani mm-hmm. si ndio kuna uwiano mahali fulani kwa hivyo mtu utakayepigia kura yako ya urais mm-hmm. na mtu nitakai wanasema kura yako siri yako Ah, kwa hivyo mheshimiwa sijakuuliza yupi utampikia kwa mm-hmm. nimeuliza mtazamo wako ni upi mtazamo wangu ni huu mm-hmm. mtazamo wangu ni huu mm-hmm. kura yako siri yako mm-hmm. 
Mimi najua mwenye nitapigia kura yangu kwa sababu napenda sera zake. Mm-hmm. Wewe unajua yule utakayepigia kura yako kwa sababu unapenda sera zake. Mm-hmm. Sawa sawa? Mm-hmm. Kwa hivyo mwananchi anayetaka kujua msimamo wangu wa kura ya urais na wajakoyo mm-hmm. sawa sawa? Mm-hmm. Ni hivi. Kura yako? Mm-hmm. Siri yako. Mm-hmm. Sante. Mm-hmm. Sasa tuseme labda kesho hii tuamuke tarehe kumi na kwa bahati mzuri ama sijui itakuwa bahati mbaya kwa kwako ama kwa yote tupate kwamba wewe umechakuliwa kama MCS Hendward na wajakoya amechakuliwa kama rais wa taifa letu ndio je utaweza kuziunga ajenda zake ziweze kutimizwa azua katika bunge la county <laughs> bunge la county ama national parliament bunge la county Acha nikwambie kitu kimoja kwa sababu wewe utakuwa ni MC. Jambo la kwanza mm-hmm. ambalo kwamba wewe ya Faust uzingatie sana mm-hmm. mimi ni mgombea huru mm-hmm. ama ni independent candidate. Mm-hmm. Sawa sawa? Mm-hmm. Siko kwa chama chochote. Mm-hmm. Kwa hivyo yeye akipita kura kama rais mm-hmm. na mimi nipite kura kama an independent candidate. Mm-hmm. In one way or another we must just work together. Kumaanisha? Inamaanisha hivi. Mm-hmm kuna miswada itakayoletwa katika bunge la county na kuna miswada itakayoletwa katika bunge national parliament ama senate mm-hmm. unaelewa mm-hmm. kwa hivyo kama ni miswada mibaya mm-hmm. mimi nitakataa tapinga kama ni mswada ambao unaleta manufaa kwa watu wa scale world mm-hmm. kunaelewa mm-hmm. kama ni mswada unaleta manufaa kwa watu wa scale world mm-hmm. mimi nitakubali lakini kama ni mbaya nitapinga mm-hmm. ya yeah. Okay. Nashukuru huo ni mtazamo wako. Ah uh, kuna yeye anaitwa Aisha N Smiyu. Anasema mheshimiwa ni kuulize hili mambo ya health utaya handle vipi na kuna wajana wapati pesa za uzee. Wajane lakini wapati pesa za uzee. Juu hawana vitambulisho. So anauliza utawasaidiaje? Alafu pia anauliza Uh, mambo na sanitary towels kwa wasichana wetu utawasaidiaje anaendelea akisema kuwa anasikia tu kuwa kuna boda boda na basari anasema angazia masuala ya wanawake pia mwingine anaitwa tu tu achie hapo kidogo mimi nilikuwa nimeanzisha mpango wa sanitary uh, towels eh? mm-hmm. na kuna shule kadhaa katika second world tumetembea tumepatia na sanitary towels mm-hmm. sawa sawa Ameuliza mambo ya wanawake. Mm-hmm. Ameuliza aje. Anauliza kwamba kuna wale wanawake ambao ni wazee. Mm-hmm. Na kulingana na mfumo ambao uliopo ni kwamba they are entitled kupata zile pesa za wazee. Za uzeni. Lakini eh, shida ni kwamba hawana vitambulisho. Sasa tulikuwa tunasema hivi. Mm-hmm. You see when government entities zinafanya kazi pamoja mm-hmm. tunaweza kuelewa mm-hmm. nani amefanya kazi yake vizuri nani hajafanya kazi yake vizuri tulipoanza nilikwambia mimi niko tayari kufanya kazi na chief mm-hmm. na nyumba kumi na kila mtu mm-hmm. kwa mfano mm-hmm. ni nyumba kumi na ni chief ndio wanaandikishana watu wenye wanapata pesa za mm-hmm. uzeni mm-hmm. unanielewa kwa hivyo kama chief hana rekodi yako Engo mume nyowa Zendward na mume nyowa Chalicha na mwewe ni akubola kuli mkuyuni na mweka BF. Mm-hmm. Chief zanya lakata mbe record hiyo. Anasema na chief na atamble record hiyo nyumba 10 saa atamble record hiyo. Now another thing is kama wewe uko 18 years and above na hujapata ID si lazima tutafute mbinu upate ID. Na kama hauwezi pata completely tunataka tujue ni kwa nini haujapata hiyo ID. Ni kisababu kipi kitakuzuia wewe kupata hiyo ID. Na sisi sana. kama uh, mimi kama MCA nikishajua ni kwa nini hujapata ID mm-hmm. kazi yangu ni kutafuta suluhu. Nashukuru sana. Sata. Lakini labda kwa ufahamu na kwa manufaa kwa wananchi ambao wanatutazama kutoka eneo la Weonia ni kwamba afisi ya chief imetangaza kwamba tarehe 15 mwezi wa saba mm-hmm. kutakuwa na zoezi la kushika vitambulisho kwa wale ambao wamesidi umri wa miaka 18 na saidi. So ukijua mmoja mzazi wako, jirani, nduku, dada, fikishie ujumbe kwamba tarehe 15 mwezi wa saba, saba. wanainji watakuwa na chukua Kwa mfano, tuko na 
kuli nende va menyo va srendu wode, nyo lo mundu wa mek nyo akumi na nane nda bavu, kai lo mukas, ke wula va na, mala sa na si pande ta, lima ni sa li, aba na be wese va na nyo la bat sa ti fke tita, you understand the point, so sisi tunataka tukisha identify wewe kama mzazi, si bisi me kuja, na i i i si di, la zima mtoto a ki enroll, a ki enroll shule, la zima tu kwe na i di a mzazi, ko i vo. Tunataka tusaidie kwa kama vile walisema tarehe 15 mwezi wa saba. kama ha, unajua hauna ID kama unajua so kama lumaino zona sipande ta tujitokeze wote twende kwa chief Na, kama ni weonia msharage tu, tuchukue IDs kuna haya ambaye anauliza Shani D Shine anauliza mbona ukaamua kuwa mkombea huru na si kukombea kiti katika chama uh, unajua that's a personal decision Uh, kuna mambo mengi yanaweza changia mtu ingie katika chama mm-hmm. ama usingie katika chama. Kwa mfano, tunapoangalia maendeleo katika second ward, tumekuwa na leaders wale wa kitambo. Walikuja na vyama wakafanya mambo yao mm-hmm. na tunashukuru mm-hmm. lakini sisi watu wa Zekendu tutaendelea kukosa maendeleo kwa sababu ya chama. Tutaendelea kukosa maendeleo kwa sababu chama fulani mtu fulani alipewa kura ako kwa chama aja tuletea maendeleo hapana tuko na option na option yenye tuko nayo ni mgombea huru na mgombea huru ambaye kwamba anataka kutuletea maendeleo katika second ward it's none other than bramwell atetenato labda mwingine anasema uliokopa mchujo katika vyama no siko gopa mchujo na hata anapouliza hivyo tuambie ni ukweli uh, ni UDA peke yake alifanya nominations mm-hmm. Si hapa second ward peke yake country wide UDA peke yake ndio ilifanya nomination. Hizi vyama zingine zote watu walikuwa wanaitwa kwa boardroom na makumi na si ndio na bakubwa wala bali sina leke la fulani. Na mimi nikasema I'm beyond that. I'm beyond who kumi na si ndio leke la fulani. Siwezi kuachia kitu na najua you won't make it. Sasa sababu yako kuu. Sababu yangu kuu ya kukuja kama mgombea huru ni hii. Tulete mabadiliko ndani ya second na vyama avija tuletea mabadiliko tuliyotaka. Sawa sawa? Nashukuru sana. Ah mm. Shalini Joylina anasema anatutasama kutoka maeneo ya Kandui. Alafu Aisha Ens Mio anaendelea kwamba masuala ya I think hiyo hiyo ni labda alikuwa katika kitengo kingine anauliza masuala ya birth certificate kwa watoto ambao wamesaliwa katika simba sijua anamaanisha nini <laughs> na anauliza utawasaidia vipi wapate birth certificate lakini ili naweza sema kwamba aweze kutembelea afisi ya naibu of pas- of, ama naibu naibu wa chief eh. anaweza kumsaidia Jennifer Amodin anasema anatasama uh... <clears throat> okay tutakuwa tunaangazia masuala mengi baadaye baadaye lakini mheshimiwa labda kando na masuala ya elimu je mwananchi atarajie kipi katika manifesto yako kwa hivyo tu, tangu tulipoanza mpaka sasa hivi uh-huh. kuna jambo moja hatujafanya uh-huh. sijaopatia manifesto yangu uh-huh. nataka turudi kwa manifesto yangu uh-huh. jambo la kwanza kwenye manifesto yangu uh-huh. ni education uh, quality education and training uh-huh. nishaelezea uh-huh. si ndio Uh, jambo la pili ni economic empowerment. Yes. Economic empowerment inakuja kwa, kwa, katika vitengo tofauti. Mm-hmm. Jambo la kwanza tuko na inaitwa uwezo fund. Sijui yes, inaitwa uwezo fund. Mm-hmm. Youths wanaweza youths and persons living with disabilities alafu na women wanaweza pata loans through mm-hmm. uwezo fund. Hizi mm-hmm. loans interest ni zero. Mm-hmm. So wanaweza chukua loan to empower themselves kando na hiyo na labda kabla ujendelea kwa wale vijana ambao wanaokopa kuchukua masuala ya loan mm-hmm. itakuwaaje kando na hiyo mimi ningependa ku encourage wananchi wa second ward tujiingize kwa vikundi mm-hmm. kwa mfano ingia kwa kikundi cha boda boda mm-hmm. ingia kwa chama ya wamama mm-hmm. nona ingia kwa kikundi ya vijana wa second ward mm-hmm. unapoingia pale kila siku tunachanga 50 bob ama mm-hmm. kama ni sulwe kama ni chama yote ile watu wanaingia wanachanga pesa mm-hmm. mwisho wa mwezi ama baada ya muda fulani hii pesa inaikuwa kwa account si ndio mm-hmm. ikishaikuwa kwa account 
kama umelewa mambo na finances vizuri ukiweka mm-hmm. pesa kwa account for three months mm-hmm. una qualify kupata loan three times the amount yenye umeweka kwa hivyo ningependa ku encourage vijana kwamba tujiingize kwa vikundi mm-hmm. fulani mm-hmm. kikundi kama ni cha boda boda investors wa msharage coffee farmers wa msharage mm-hmm. milk producers wa msharage tujiingize kwa vikundi kama hizo unapoingia kwa kikundi kile una save kama unapatiana maziwa pesa unapolipwa mm-hmm. una save for three months na unapewa loan mimi sita kudanganya kama wewe kijana wa Skend World ama kijana wa Kenya mzima mm-hmm. ati you will walk into a bank today and get money mm-hmm. auwezi pewa hiyo pesa kwa mfano unapoingia kwa bank size na uitisha pesa watakuuliza security uko na nini gani mm-hmm. vijana wengi hawana title deeds hawana mm-hmm. mashamba vijana wengi hawana kazi so kama hauko kwenye kikundi hauta access hii pesa now ukiingia kwa bank uulize pesa wanakuuliza what is your business plan na most banks hawapatiani pesa kwa biashara yenye inaanza mm-hmm. wanapatiana pesa kwa biashara ambayo imekuwa for some time so vijana tujiingize kwa biashara tujiingize kwa, kwa 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 vikundi tofauti tofauti kwa mfano mm-hmm. second world tuko na com- comedian group mm-hmm. inaongozwa na huyu uh, jamaa anaitwa Makelicho mm-hmm. ingia kwa hiyo kikundi ya yeah? ingia kwa hiyo kikundi au vijana wanachanga pesa yao mm-hmm. wamefungua account yao at the end of the month kuna pesa bank inapata kutoka kwao mm-hmm. wanaweza omba loan kutoka kwa bank mm-hmm. na wapewe pesa ya ku develop talent yao ya comedy ama ya entertainment tuko na vijana kina makesi mm-hmm. tuko na vijana kina danwax wako hapa wanachapa talents zao mm-hmm. so mwijiingize kwa hizi vikundi unanielewa mjiingize kwa hizi vi- kama wewe ni musician kama wewe ni comedian kama wewe ni whatever you can do kama ni drama tafuta vikundi specific kama wewe si comedian kwamba. kama wewe si dramatist or whatever kuna wamama vikundi za wamama ingia kwa hiyo kikundi ya wamama kama uwezi ingia kwa sulwe ingia kwa coffee coffee producers or coffee manufacturers huko through their team through hiyo program yao mm-hmm. unaweza pata pesa unamaanisha kwamba Uh, mwananchi mkazi wa eneo la Sren ndio asipoingia katika kikundi hatafaidika na uongozi wao tuko na vijana ama tuko na wananchi wa Sren World ambao wameamua mimi sitafanya kazi na kikundi mm-hmm. unaelewa mm-hmm. mimi nitafanya kazi as an individual mm-hmm. so wewe kama individual mm-hmm. fungua account kwenye bank mm-hmm. unanielewa mm-hmm. fungua account kwenye bank join any cooperative society join any 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 group kwa society mm-hmm. ukishaingia pale unaweza omba loan as an individual mm-hmm. na uta benefit individually mm-hmm. not as a group kwa hivyo si lazima uko kwa kikundi unaweza kuwa as an individual na u benefit nunua ngombe zako za maziwa nunua kompyuta fungua cyber nunua mashini ya kunyoa fungua kinyozi nunua blow dries fungua salon as an individual that is empowerment kando na empowerment kando na empowerment tuko na masuala kadha kwa mfano youth talent development tulisema katika second world tuko na vijana wanafanya mambo mengi mm-hmm. drama music hizi vitu zote we want to link them to national and international entities eh? kwa mfano tuko na watu kama kina sauti sol wanatafuta watu wa kuimba mm-hmm. Mbona mwananchi ama kijana kutoka Sendu asijoin wale? Tuko na at uh, wanahitaji county government level. Mm-hmm. Tuko na hizo talents zote. That's why tuko na chief officer wa youth and sports and blah blah blah. Si ndio? So hao vijana wanaweza jiunga na ile kikundi ama na ile platform ili waweze ku benefit. So hiyo tunaita youth talent and development. So tunaweza toa kijana hapa Sendu mm-hmm. aende Nairobi akariri shairi mm-hmm. na apewe pesa. Either na president ama whoever has invited that. Kando na hiyo tuko na proper road network. Mimi kama uh, muaniaji wa kiti cha wakilishi bunge wa Sendu Water. Mm-hmm. Unaangalia kwamba tuko na barabara ni mbaya. Mm-hmm barabara za second world ni mbaya. Mm-hmm. Lately tumekuwa na watu wanakuja wanajenga kalbats, mm-hmm. wanajenga daraja. Mm-hmm. Mtu anajenga daraja na kalbat one month isha isha. Hiyo ni kazi mbaya. They have done their best but we are saying 
we don't deserve that mm -hmm. we need to have quality bridges quality roads na mimi kama nato nataka niwapatie barabara zinazostahili bridges zinazostahili mm -hmm. uh, tuko na agricultural processing Kifungi na mwishio. innovation oh, no. agricultural no, no. processing na innovation tunasema tuko na subsidy fertilizers zinakuja mm -hmm. na hizi subsidy fertilizers zinapokuja hii ni kazi ya MCA kusimamia tunataka kwamba kila mama kila mbaba ukue mjane usikue mjane bora kama una uwezo wa kupalilia wanyalo mm -hmm. hati ile mbago malawaka onyole mbolela oviale ne omiche ne kalika mahindi ne livulo na mweka maemba sawa sawa and then tuko na equitable bursary allocation hiyo ni shaelezea mm -hmm. tuko na clean water for all mimi nilianza ku, nili, kazi yangu ya kwanza nilijenga maji imani na kila mtu anajua hiyo so kando na imani nataka tuende tuende pale sibembe tujenge maji kuche mkuu ni kuomba haka meji nilisike nne limo mbasa ndogo nilimsharaki kuomba haka meji we want to have water kila mtu apate maji and then tuko na nilikuwa nimeongelea mambo ya participatory leadership Unakumbuka? nataka ni usisha mwananchi wa kawaida katika uongozi wangu asi kae siku moja chini afeel kwamba huyu MCA anafanya kazi peke yake to involve kila mtu pale kwa ground mm -hmm. na finally nataka ni na youth forum youth forum ni ile uh, tunakuwa na forum ya youth wa second world kama ni second location ama yoni location mm -hmm. Tunaweza chagua topic kama youths was hand word. Eh? Tuchague topic na tunasema hii topic tunaenda ku discuss weone. Tunachukua kama ni Catholic kama Friends Church weone ama ni Catholic hand. Tunakuja tunakaa a whole day tuna discuss tunamaliza. Issues affecting youths kulingana na hiyo mjadala tuko nayo. Na tunapofanya hivi utapata kwamba kila youth anakuwa accommodated kwa hizi vitu zote zenye tunafanya. Na no one will be left out. Wewe kama Rob D utaachwa nje. Mimi sitaachwa nje. Unaelewa so after raising the issues ndio? Kwa mfano, tunapo raise issue kama ni ya insecurity na ina affect watu wa msharabi, ina affect watu wa skendu. We go to the correct government entities. Kwa mfano, tunaweza enda kama kwa DCI. Tunaweza enda pa kwa chief tafute pale kwa ofisi tukuje tu address tukuje tuambie hii area watu wanapigwa chuma saa moja jioni kwa hivyo tutaitisha maaskari wa pale saa moja jioni wanakuja kama ni miti kumi wapasa miti kumi ba wapasa patrol pake mwaloni makaluka ingaki we have solved that issue right no. if it is an issue of unemployment then we need to find by the way for the last 15 years eh, tell me kuliza swali How many youths of Sandwood have been employed kwa county? Na MC yako na uwezo ya uwezo ya kuemploy vijana wangapi kwa county? Labda tuangalie no, wewe no, no, ukikuja no. utafanya ya. Nisikize. Mhm. Mm Tunaposema employability ama kuajiri vijana wa Sandwood. Eh? Mhm. Mm Sa zingine reference is good. <coughs> for the last 10 years ama for the last 15 years vijana wangapi wa hapa wameandikwa kazi? You stand up better chance to tell me how we want to employ as many as possible during my leadership so because, kama kwa sasa umeandika wa because wote as at wa now mm -hmm. as at now as at now and uh, proudly i can say this hakuna kijana wa second word ameandikwa kazi hapa kuna ushahidi niko na ushahidi mca ako na uwezo wa kuandika vijana kama ni moja kwa miaka tano vijana kama ni 50 ama 20 no 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 skiza tuko na watu kama reinforcement officers tuko na health workers hapa mm -hmm. na funny enough mc anaka kwa board public service board kama ni second ward wanapo shortlist watu wa second ward eh? mc anaka kwa hiyo public service board na yafaambie wale watu interviewers eh, kwamba huyu ni wa second ward huyu Do you see mm -hmm. that as a malpractice mm -hmm. in hiring of public mm -hmm. server? It's not a malpractice. County government wakati inakuja, we want to en to enable kila mtu from every ward apate kazi, si ndio? Mm -hmm. Na kama tunaandika mtu wa ward ya Sendu, mm -hmm. nani anaelewa watu wa ward ya Sendu kuliko mwingine? Mm -hmm. MCA, si ndio? Kwa hivyo MCA anapokaa kwa hiyo board ya kuandika watu, eh? Akona uwezo kusema 
Huu jamaa namjua. Huu jamaa simjui. Huu mama namjua, huu mama simjui. Unanielewa? Kwa hivyo yeye anapokaa kwa hii board na watu wanaandika wengine kazi, mbona yeye asiandike vijana wa second world kazi ama wa mama ama wazee wa second world kazi? Mheshimiwa labda tukimalizia kuna swala ambalo lina chileta hapa ni kwamba wakati tulipokuwa tunaanza mojano uliweza kunifahamisha kwamba wewe ni mchukuu wa msee Masenge. Yeah. True. True. Ma, babangu anaitwa Agri Nato Masengeli. Na babangu ni second born wa mzee Nathaniel Masengeli. Na labda tukiangalia uchaguzi wa mwaka 2017 tulikuwa na mkombea ambaye alikuwa anaitwa Jeff Masengeli. Ndiyo. Ambaye aliweza kuombea kiti cha WMCA. Ndiyo. Lakini hakuweza kufaulu. Uh-huh. Mwaka huu wa 2022. Mheshimiwa uh-huh. Jeff Masengeli ameweza kumuunga mkono mkombea kiti wa chama cha UDA Robert Masinde. Ndiyo. Ili hali wewe umeweza kusimama kama independent candidate. Uh-huh. What message are you sending to the public? The message I'm sending to the public is this. Eh? Wakati Jeff alisimama 2017 uh-huh. alipita kura na kuuliza no na kuuliza wewe ni mkaji wa Sendu domain that the current MCA of Sendu what is, is Eric. Eric Musumba yes si ndio yes na 2017 by the way you guys interviewed Jeff Masengeli here and unakumbuka kitu alisema kabla la Jeff Masengeli kabla la ali kabla la ali 2017 ne mas na faulata alijuzi nenyi na kuibanda hapo na silima do you remember that you guys interviewed him here Okay, Now this is my point. Huh? Mm-hmm. In 2017 there was Richard and there was Jeff. Mm-hmm. But in 2022 there's only one person. Another question. This only one person is none other than Bramwell Nato Masengeli. Now, ningependa kuomba watu wa Sendu ama ningependa kuambia watu wa Sendu jambo moja. Mm-hmm. Siasa unaweza amua kwa mfano wewe unaweza amua umuunge Ruto mm-hmm. ama uamue kumuunga Raila na wengi kama sasa hii naona watu wengi wanaunga wajakoyo si ndio mm-hmm. politics is a personal choice mm-hmm. wewe unaweza amua umuunge mtu fulani mm-hmm. wewe mtapita ama mtaanguka hiyo mm-hmm. ni hiyo ni, ni yenu mm-hmm. sawa sawa mm-hmm. na sasa hizi mimi kama Bramwell Nato mwaniaji uh, 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 wa kidi cha MCS Hand Ward eh? mm-hmm. ninawaomba kitu kimoja wananchi wa Hand Ward to support Bramwell Nato kwa sababu gani ni kijana anayeelewa shida za second world mm-hmm. tuliponza nilikwambia hivi local problems za second world need local solutions eh? mm-hmm. na a local problem need a local solution which is Bramwell Nato mm-hmm. unaelewa so tuungane pamoja tusimame pamoja tu support kijana yetu Bramwell Nato ili tusikuje kulia baadaye. Nashukuru sana labda ujumbe wako wa mwisho kwa mwananchi anayekutazama labda kwa mara ya kwanza na nimpika kura wa Sand Ward utakuwa. Uh, tulipoanza niliwaambia kwamba majina yangu ni Bramwell Hatite Nato. Uh, nimezaliwa hapa, nimelelewa hapa Sand Ward na nimesoma hapa. Kwa hivyo ningependa kuwaomba kitu kimoja wananchi wa Sand Ward ama wakazi wa Sand Ward for the last 15 years tumejaribu tumejaribu tu wezavyo lakini hatujapata kitu tulichotaka na kwa sasa hivi tumetokea kijana anaitwa Bramwell Hatete Nato tumpatie tano fresh tano fresh ya maendeleo katika second world vijana wetu wapate basari wasome uh, by the way kabla tumalize kuna jambo nilikuwa nataka kusema Second ward tuko na hospitali mbili. Weonia na second si ndio? Na ya, na hizi hospitali mbili hazina maternity. Kwa hivyo hapa second hazina maternity. Kuna maternity. Na kama ipo jengwa. na kama ipo haijaanza ku function. Mm-hmm. What about it? So katika uongozi wangu nataka tukue na maternity ambayo ina function. Tukue na madaktari pale weonia, tukue na manases pale weonia, tukue na madaktari hapa sikendu, tukue na manases hapa. Tukue na labu sikendu, tukue na labu weonia. Unanielewa? 
unapokuwa na local problem kama uh, malaria typhoid unaingia lab unapimwa unatibiwa unapata dawa sawa sawa so ningependa kuomba wananchi wa second ward kwamba huu ni kijana wenu Bramel Hatete Nato ni kijana wenu mumemzaa mumemlea mumemfunza na amerudi kuwasaidia ku solve shida za second ward asanteni Nashukuru sana kwa wote ambao waweza kutuma maswali, wameweza kutuma maoni na kujangia mchadala huu kwa njia moja ama nyingine. Nasema ni shukrani sana na pia kwa wale ambao wangependa kuchangia lakini wakapata kwamba labda sehemu imeisha wakati mwingine tutakuwa tunaangazia maswali na maoni yako. Kwako mwananchi mpika kura, umeweza kusikia agenda zake, umeweza kufahamu manifesto zake, Mheshimiwa Pramuel Nato ifikapo tarehe tisa mwezi wa nane waweza kufanya uamuzi ulio wa busara. Kumbuka siku zote wakati wa ujakuzi, kabla ya ujakuzi na baada ya ujakuzi waweza kusingatia amani. Kutoka kwangu Robdi Walela nasema shukran na kwena usiku mwanana. Shukran. Sana.